personne ne voudrait faire du business pour perdre. Quand on fait le business, c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut avoir de la clientèle. Plus les gens achètent, plus ça vous fait du revenu, ça vous fait du bénéfice. Et plus vous êtes prospère dans le business. Et donc, cette vidéo, en fait, je fais cela pour vous montrer et vous donner quelques tactiques. Comment faire pour attirer plus de la clientèle Comment faire pour trouver déjà de la clientèle Que vous soyez un commissionnaire, euh, un fournisseur ou bien que vous vendez pour quelqu'un. Alors, reste jusqu'à la fin pour comprendre cela et surtout jusqu'à la dernière minute parce que c'est la dernière minute que je vais dévoiler plus de secrets. C'est parti Bonjour, je suis Cardrol, bon mi votre expert du marché chinois. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler brièvement de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver de la clientèle. Comment faire pour euh, faire que les gens connaissent votre, vos produits Parce que c'est bien d'avoir les produits, c'est bien d'avoir les meilleurs produits du monde. Mais si vous ne savez pas comment communiquer, si vous ne savez pas où trouver les gens pour acheter... La chose restera là et à jamais et personne ne va vous connaître, personne ne saura aussi que de, de, dans, dans un tel coin on vend cela. Alors avant de parler de tout cela, j'aimerais vous rappeler que j'ai eu à créer une page Facebook où euh, j'appelle cela euh, la voix de Banli, c'est même affiché là. Et c'est justement pour euh, donner l'idée du business à ceux qui euh, veulent entreprendre quelque chose et qui ne savent pas quoi faire. Donc j'ai ouvert cette page là, je publie des articles des usines avec les prix d'usine pour permettre aux gens d'aller voir et peut-être pourquoi pas comparer avec le prix du marché de chez vous. Et cela vous donnera aussi une idée pour commencer le business. Alors c'est parti. Euh, en réalité, quand on fait du business, c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut avoir de la clientèle. Donc, surtout, ici, je me focalise euh, sur ceux qui ont un produit à, à vendre, n'est-ce pas Ça peut être une boutique, euh, vous vendez des habits ou bien encore vous avez euh, des chaussures. D'ailleurs, euh, je fais une vidéo clairement pour expliquer que actuellement on n'a pas forcément besoin d'une boutique. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir euh, un local ou, quelqu un, ou quelque chose où les gens viendront, mais tu as juste besoin de communiquer. Tu peux avoir une grande boutique du monde avec euh, le luxe qu'il faut, mais si tu ne communiques pas, les gens ne sauront pas où te trouver. Alors, donc, la première des choses dans ça, c'est quoi C'est d'identifier votre cible. C'est d'abord ça le problème. Et dès que tu vas répondre à cette question, je prends l'exemple. Tu veux dire, par exemple, « Ok, je vends mes choses pour euh, les enfants. » Ça veut dire que ce n'est pas un enfant qui va venir vers toi. Donc, si déjà ta cible, ce sont les enfants, ça veut dire que tu dois rechercher les parents. Où est-ce que tu peux trouver les parents Voilà, par exemple. Et si je me, je me focalise sur cet exemple-là pour les parents, alors qu'est-ce qu'il faut faire Comment faire pour retrouver ces parents-là Est-ce que c'est en publiant ces choses-là sur ton WhatsApp, euh, sur euh, Facebook, euh, que tu vas trouver ces parents-là Pour l'interrogation. Par exemple, sur ton WhatsApp, ce sont tes amis ce sont euh, voilà, les gens qui peuvent voir tes moments. Mais est-ce que ces gens-là sont des parents Est-ce que, si par exemple, tu es en train de vendre des véhicules, est-ce que, que les gens qui vont voir ton post euh, sur ton WhatsApp, ce sont des gens qui ont besoin du véhicule Point interrogation, il faut réfléchir à ça. Donc, il ne faut pas faire de la communication pour juste perdre le temps, en fait. Ne perds pas ton temps dans ta communication. Tu veux vendre des produits des enfants, tu dois savoir où trouver les parents d'enfants. Ok, Alors, je donne l'exemple de où trouver les parents d'enfants. Les écoles. Les écoles sont des endroits où les élèves viennent, les enfants viennent. Et généralement à la fin, donc vers euh, la fin des cours, les parents viennent pour occuper les enfants. C'est un endroit idéal pour peut-être mettre l'affiche euh, ou bien encore donner des flyers aux parents qui viennent. Tu peux te pointer juste devant une école et tu vois les parents rentrer, tu leur donnes ces flyers, tu fais des, des photocopies, des flyers et tout qui, qui donnent l'information de, de ta boutique par exemple pour permettre à ce que les gens, les, ces parents-là sachent où aller avec des images et à de ce qui est recherché. Les gens, les, en fait, les parents en, en entrant à l'école, ils vont avoir votre flyers et euh, voilà, les informations sont là, ça leur permettra de vous découvrir. Une fois aussi, ils pourront passer, bon, je ferai un tour pour aller voir cette boutique-là des enfants. Voilà, ça, ça c'est par exemple, euh, voilà, une bonne méthode pour euh, trouver ta cible. Et ça aussi, c'est bon. Mais par exemple, si tu veux euh, vendre des véhicules, c'est pas euh, forcément en publiant dans n'importe quel site que tu trouveras les gens qui ont besoin des véhicules. Les gens qui ont besoin de véhicules sont des gens qui ont un peu de moyens. Donc, il faut trouver aussi un milieu que tu trouveras ces gens-là et tu te rapproches vers eux pour, avec surtout un support, avec un support qui va parler, qui va aussi euh, illustrer ce que tu veux afin que, euh, voilà, tu atteignes ta cible. Donc, en gros, la première étape, c'est d'abord identifier 
qui tu aimerais qu'il achète ton produit Et où est-ce que tu, aimes, tu pourras le trouver Si c'est dans les boîtes de nuit, ça veut dire qu'il faut aller là-bas les trouver. Si c'est euh, dans les administrations, fais-toi propre. Tu as un support, carte de visite ou, quoi, ou quelque chose. Va aussi là où tu pourras les trouver et tu pourras aussi parler avec eux, leur laisser euh, ta carte de visite ou quelque chose. Si ce sont les habits de marque, les habits de luxe, ce n'est pas euh, forcément sur Facebook ou sur euh, ton profil WhatsApp que tu trouveras ces gens-là. Donc, il faut savoir où est-ce que tu pourras trouver ces gens-là en masse. Soit encore, si tu connais une personne, tu t'accroches avec cette personne et la personne va euh, forcément t'emmener là où il y aura d'autres, dans ses amis, euh, voilà, son entourage et tout. Et généralement, les gens aiment rester entre eux, en fait. Donc, euh, voilà, ça, la première étape, c'est d'identifier qui va acheter et où le trouver. Et dès lors que tu sauras où les trouver, il faut aussi faire très attention. À, à ce moment-là, il faudrait qu'on t'accepte aussi dans ce milieu-là. Je donne l'exemple. Tu veux vendre des voitures de luxe, ok Des voitures... Euh, euh, qui coûte extrêmement cher. Alors, tu identifies le milieu, par exemple, une conférence euh, où il y aura les entrepreneurs, il y aura euh, les hommes d'affaires et autres. Et euh, voilà, tu trouves que c'est un milieu idéal pour que tu partes aussi et que tu ramènes ta carte de visite pour euh, distribuer. C'est une, une très bonne chose. Mais comment est-ce que tu vas te présenter d'abord Ça, c'est d'abord aussi, aussi une autre chose. Est-ce qu'ils vont accepter de, de t'écouter Est-ce qu'ils est qu vont te faire confiance, en fait Ça aussi, c'est une autre chose à cogiter. Et donc, euh, tu dois aussi te conformer au milieu. Si c'est un milieu d'hommes d'affaires, des gens qui ont euh, des millions, des milliards, tu dois aussi, toi aussi, créer ton image. Donc, tu n'iras pas là-bas. D'abord, toi, tu vois un véhicule et toi, tu es piéton. Ça ne marche pas. Donc, si tu vois un véhicule et que toi aussi, tu as un véhicule de luxe qui peut les attirer, je pense que ces gens-là pourront mieux te faire confiance afin que vous discutez du véhicule. Mais si toi, tu viens à pied ou bien tu as une moto qui coûte peut-être que 100 000, mais tu es en train de vendre un véhicule qui coûte, euh, qui coûte 1 milliard, je pense qu'on ne te prendra pas au sérieux. Et là aussi, c'est une chose à cogiter. Tu vends des habits et que tu aimerais euh, voilà, euh, faire confiance, tu aimerais que ceux qui euh, s'habillent très bien te fassent confiance ils vont voir ta posture. Les gens vont voir ta posture. Comment est-ce que tu t'habilles Est-ce que tu t'habilles bien Est-ce que tes habits sont des habits de qualité Alors là aussi, ça fera ce que tu changes ton image. Donc ça, c'est très important que chacun prenne ça de son côté, d'accord, de son secteur. Et si euh, c'est le, le secteur d'habillement, porte-toi bien, sois très propre. Tu ne veux pas être en sandal pendant que tu vas vendre des souliers. Habille-toi correctement, convenablement, ça permettra à ce que les gens te fassent confiance. Et si c'est euh, des véhicules, c'est pareil. Si c'est euh, un business que tu veux proposer, soit aussi égal au domaine du business. Il y a même des gens euh, ici en Chine, euh, pour faire par exemple des réunions de business, ils vont par exemple louer des véhicules, ils vont louer des vestes, ils, vont, ils, ils, ils se font propres pour aller aussi et euh, que le milieu lui fasse confiance. Je m'arrête aujourd'hui pour ces deux conseils-là. Et donc, euh, prochainement, je vais ajouter d'autres conseils pour te permettre de booster ton business, ce qui te permettra de booster ton business. Cardoral Lobombi, ton expert du marché chinois.